アジアから世界中へと活躍の場を広げてきた BTS その人気からビートルズのようだとも言われている彼らですが BTS の楽曲はさまざまなものがありしかも本人たちが携わっていることもアーミーの皆さんはご存知の通りだと思います皆さんは BTS の曲の中で何が一番好きでしょうか今回はたくさんの BTS の楽曲の中からメンバーがそれぞれ一番好きと話している曲を調査してまとめました BTS の楽曲には名曲がたくさん BTS の楽曲は名曲がたくさんあると言われていますよね特に2020年のコロナ禍で人々の支えともなった「ダイナマイトは日本のみならず世界で大ヒットしましたこの曲は世界がコロナ禍になり「ダイナマイトのような楽曲をみんなに届けたいと思って単にリリースしたんだよねこんな大きな愛をもらえるなんて想像もしていなかったとジョングクがインタビューで話していますこのエピソードはアーミーの皆さんは知っての通りかもしれませんが BTS メンバーは世界のみんなのためにとだした楽曲がまさかこんなにも大ヒットするなんて思っていなかったようでした「ダイナマイトのおかげで本当にたくさんの人が救われたことだと思いますこの大成功の前にもアメリカの iTunes チャートで韓国のアイドルグループとして初めて1位になったマイクドロップスティーブ・アオキリミックスがあります歌詞には BTS がこれから音楽で世界を虜りこにしていく用意ができていることを込めた内容が書かれていましたその後も k p o p アルバムで初のビルボード200で1位を獲得するなど数々の名曲を生み出していますメンバーはどの曲が好きなのメンバーが自分たちの楽曲でどの曲が好きなのかはアーミーとして気になるところですよね自分と同じ曲が好きだったら嬉しいですし好きな曲を知ることでメンバーが好む曲性も分かりさらに嬉しいことだと思います BTS は2013年6月13日に韓国でデビューをしていますがデビュー間もない頃の楽曲や姿は今とだいぶ変わりました初期からのアーミーは彼らの曲調や見た目が変わってしまったことに戸惑いを覚え残念ながら離れていった方も中にはいるようですしかし曲の雰囲気が変わったことにより幅広い年代に受け入れられるようになり今のような活躍があることも事実ですよねでは BTS メンバーは自分たちの歌で何が一番好きなのか一人一人見ていきましょうジンジンが好きな曲は2017年に発表されたスプリングデイですただ一番好きと答えて話したのではなく自分を定義する曲はとインタビューされた時に答えたのがこの曲でしたスプリングデイは韓国で2014年4月16日にあったセウォル号沈没事件の中にいた学生への追悼を込めた楽曲と言われていることが有名ですよねしかも BTS からセウォル号沈没事件の遺族に寄付もしていましたですが彼らははっきりと追悼曲だとは話していなく聴く人によって捉え方なども違ってくるので聴いた人それぞれの感じ方で受け止めてほしいという考えを話していることから追悼曲として発表はしていませんジンは自分を表す楽曲はと聞かれこの曲を挙げたのは過去に浸ったり懐かしく思うことが好きだからこの曲の曲調も自分と重なると話していましたそしてまたスプリングデイのような歌が歌いたいと話すほどお気に入りのようですシュガーシュガが選んだのは「ファイヤーでこの曲は「始めと終わり」がシュガのパートになっており選んだ理由として自分が中心となる歌があまりないため「ファイヤーが大好きなんですと答えていましたシュガの「プルタオルネ燃えてんな」の一言から始めるこの曲はダンスも力強くかっこいい曲ですよね他には公開されたシュガのプレイリストの中に BTS の本が入っていたので
今は変わっているかもしれませんが自分たちの曲の中でお気に入りなのではないでしょうか BTS の力強さが入った「本はアルバムの「マップオブザソウルセブンの曲で2020年3月1日のビルボードのアルバムチャートの中で1位になりビートルズの記録以降グループとして最短で4つのアルバムがビルボード200で1位となりました j h o p e j h o p e が自分を表す曲に選んだのはマイクドロップでした j h o p e はダンスを好きになってからずっとストリートダンスを練習してきたのでこの曲のパフォーマンスがストリートダンスだったのと歌詞もその当時伝えたい言葉が入っていたから選んだそうですこの曲が j h o p e の声ととてもよく合っていてかっこよく普段の明るくふざけた姿とのギャップがあまりにもありこういう姿を見たアーミーがさらに沼にはまっていきますよねちなみに BTS の楽曲以外で韓国で流行った大塚愛さんのサクランボが好きと話していたことがあります j h o p e の底抜けの明るさに合っていて本人が歌っているキュートな姿も想像できることだと思います RM RM が答えたのは、ライフ、ゴーズ、オンです。その当時発売されるアルバムの中のシングルだったため、宣伝ということではありませんが、という言葉とともに、僕を最も定義する曲ですと話していました。人生は続くという意味のタイトル曲、ライフ、ゴーズ、オンは、BTS メンバーが実際暮らしていた宿舎を使って、ミュージックビデオを撮ったことも有名ですし、RM、j h o p e s u g a が制作に加わっていますまたチョングクがミュージックビデオの初監督として活躍しましたよね世界が変わり始めた時に私たちに元気をくれたダイナマイトと比べると後に出たライフゴーズオンは今ある辛い現実を受け止めながらも前に進んでいこうと励ましてくれる一曲だと個人的に思っていますジミンジミンが話したのはエピローグ「ヤング・フォーエバー」と「アンサー・ラブ・マイセルフ」ですジミンはずっと BTS メンバーと一緒に歌いパフォーマンスし続けアーミーに届けていきたいという目標があると話しましたこの2つの曲にはその自身の思いが入った曲だと思っているとのことですジミンはアメリカのザ・ハリウッド・レポーターのインタビューで曲の中で一番意味のある歌詞はと聞かれた時に「アンサー・ラブ・マイセルフ」の歌詞のあの数多くの星を迎えるために僕は落ちたのかが気に入っていることを自ら歌い披露して答えたのでしたテテテテが選んだのは「ダイナマイト」でこの曲のテーマや衣装などもとても自分らしくダンスも難しすぎず伸び伸びと繰り返し踊ることができたということを話していますメンバー全員アメリカンレトロな衣装が似合っていましたが確かに日頃もどこかレトロなテイストのものを取り入れているおしゃれなテテが一番似合っていたかもしれませんこの曲をきっかけに BTS のアーミーになった方もとても多いですしダンスもたくさんの人が真似て踊るほど万人に受けたとても良い曲ですよねまたシュガと同じくテテも自分のセットリストに音を入れていることからお気に入りのようでしたジョングク最後にジョングクが挙げたのが自身のソロ曲となる「WeAreBulletProofTheEternal」でしたジョングクは自分がここまで成長してこれたのはメンバーたちがいてくれたからだと語りその感謝の気持ちなどを代弁してくれるような歌詞が入った「WeAreBulletProofTheEternal」を選びましたメンバーに感謝を忘れないマンネのジョングクは今でも子供を扱うようにヒョンたちから可愛がられるのは当然のようですね最近ではシュガがプロデュースを手掛けたジョングクのソロの曲「Stay Alive」が2022年2月11日に公開されましたこの曲は「セブンフェイツ」着歩のオリジナルサウンドトラックとして作られたものです映像ではアニメーションとともに姿を表すメンバー一人一人も魅力的でしたそしてなんといっても
チョン・グクの甘く切ない歌声が見事にマッチしていて壮大な世界観に吸い込まれますアーミーはもちろんのことチョン・グクもこの曲が大好きなのではないでしょうかまとめいかがでしたでしょうか今回は BTS の曲の中でメンバーが一番好きな曲を調査しインタビューで自分を定義する曲はと問われた時にそれぞれが答えたものをご紹介しました自分を表す曲ということでもちろん好きという気持ちもある楽曲だと分かりましたねメンバーが自分たちの曲で何を選ぶのかということはアーミーにとってとても知りたいことだったのではないでしょうかそして BTS は今回も残念ながらグラミー賞は逃してしまいましたが世界の人々を魅了する楽曲を届けてくれることをこれからも変わらず期待していきたいですね